Okey. Ini adalah cara untuk membeli Bitcoin atau kripto secara terus daripada aplikasi Binance. Apabila anda telah klik aplikasi Binance, anda terus klik trade di ikon bahagian bawah. Ada lima ikon, pilih trade. Dan klik dan anda akan dibawa kepada paparan bahagian trading. Di sini, perhatikan bahagian atas spot margin future option, fiat dan P2P. Klik P2P. Ini yang kita akan dibawa kepada paparan untuk membeli Bitcoin atau kripto-kripto yang ada secara terus. Anda boleh perhatikan USDT ada beberapa penjual dan semakin anda scroll ke bawah harga mereka semakin meningkat jadi pilih penjual yang anda rasa sesuai dengan kos yang anda ingin keluarkan perhatikan juga ya berapa order yang mereka telah buat dan berapa percentage yang mereka ada semakin tinggi percentage semakin bagus seller tersebut perhatikan juga limit yang mereka tetapkan jika limit itu terlalu tinggi mungkin ia tidak sesuai dengan anda yang ingin mencuba membeli sedikit demi sedikit selain daripada USDT anda juga boleh beli Bitcoin secara direct anda hanya perlu klik ruangan BTC di sebelah USDT dan akan dibawa ke paparan penjual di sini kita dapat lihat ada dua penjual Bitcoin dan contohnya Mark Chun mempunyai stok sebanyak 0.364 something dan limit paling rendah anda boleh beli adalah 200 jika anda ingin membeli BUSD Binance USD boleh refer tadi ni BNB ialah Binance Coin Ethereum ada 3 penjual atau EOS ini adalah antara seller-seller yang menerima transaksi melalui bank Malaysia jadi anda boleh pilih kripto apa yang anda ingin beli, beli dan mulakan transaksi ini adalah senarai penjual-penjual yang menerima transaksi dari Bank Malaysia saya jangka akan lebih ramai seller penjual yang aktif di Binance dari masa ke semasa memandangkan kripto semakin diterima oleh rakyat Malaysia jadi saya akan klik buy dan juga akan terpapar ok terpapar invoice order jadi saya akan masukkan kuantiti limit yang telah di set iaitu RM200 jika anda isi kurang anda tidak akan boleh meneruskan pembelian kemudian saya akan klik di bahagian bawah sekali buy BTC selepas itu akan terkeluar page lain yang menunjukkan maklumat pembelian dan juga maklumat penjual jadi amount 200 harga semasa BTC ialah RM43,289 saya akan dapat sebanyak 0.00462 di sini adalah bank milik penjual pastikan apabila telah menerima 
maklumat penjual anda terus membuat transfer menggunakan instant transfer masukkan nombor akaun pastikan nama kemudian bank dan juga di bahagian description penting masukkan order number diingatkan gunakan instant transfer dan apabila selesai anda just click transfer next setelah anda selesai membuat pembayaran klik transfer next di mana anda telah membuat pembayaran kepada seller dan ia akan keluar satu pop up menyatakan confirm ok ini contoh saya membeli USDT daripada seller di dalam Binance saya akan klik P2P kemudian saya akan pilih buy dan akan keluar detail seller tidak kisah anda membeli USDT atau BTC atau Ethereum anda akan nampak detail seller dan anda perlu buat transfer ke akaun bank mereka mengikut detail pastikan detail yang anda masukkan itu sama anda boleh perhatikan di gambar ini saya memilih instant transfer ya. jangan pilih lain dan juga description masukkan nombor-nombor yang tepat yang tertinggal satu pun kemudian anda boleh semak klik di bahagian atas tu untuk perbualan dengan seller tersebut macam saya di ruangan itu saya masukkan bukti transaksi jadi apabila seller melihat mesej dia akan nampak saya telah membuat pendaftaran uh, saya telah membuat pembayaran anda boleh juga memasukkan bukti lain seperti receipt yang telah anda buat transfer macam saya saya bagi info uh, screenshot melalui SMS kemudian apabila anda telah selesai anda hanya perlu tunggu seller menghantar USDT kepada anda atau apa-apa jua BTC atau Ethereum kemudian anda klik trade anda pergi semula ke P2P dan anda boleh lihat transaksi anda itu di bahagian atas sekali anda klik di bahagian atas di logo yang saya bulatkan anda boleh nampak detail apa transaksi itu status transaksi tersebut macam saya telah complete jadi transaksi telah selesai seller telah menghantar USDT kepada saya berharga RM500 di dalam nilai USD ialah 115.20 setelah ada USDT tersebut saya akan membuat transfer daripada akaun fiat wallet ke akaun spot wallet ini untuk memudahkan kita melihat baki terkini di dalam satu wallet sahaja pastikan anda alert ya kita hanya boleh membuat tiga kali cancel sahaja sehari jika tidak jadi membeli USDT atau lain-lain kripto yang dinyatakan oleh seller ok di sini saya akan klik bahagian fund 
untuk melihat USDT yang telah masuk di dalam fiat wallet dan saya akan buat transfer daripada fiat wallet saya akan klik uh, button transfer di tengah tu dan ia akan bawa ke paparan bahagian transfer Pastikan di atas ialah spot wallet dan di bawah ialah fiat wallet saya akan klik di bahagian kanan itu dan akan bertukar daripada fiat wallet ke spot wallet Apabila kita membeli BTC atau USDT atau Ethereum daripada penjual di Binance, duit itu akan masuk ke dalam fiat wallet. Jadi jika anda dah membeli tapi tidak nampak di bahagian fund, anda perlu membuat penukaran di bahagian transfer ini. Okay, saya akan memilih USDT saya klik USDT di bahagian atas dan saya akan klik max saya akan gunakan sepenuhnya duit yang ada saya akan transfer ke spot wallet saya akan klik transfer dan ianya sukses dan boleh terus dilihat di dalam fund wallet saya spot bahagian spot wallet USDT telah ada ok itu sahaja tutorial kali ini untuk next video saya akan menerangkan mengenai bagaimana cara untuk anda membuat penukaran daripada USDT atau BTC atau Ethereum ke lain-lain kripto yang tiada di dalam bahagian convert